A very good evening. Welcome back to the revision days of law. और हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर हैं। आज मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो आज थोड़ा टेक्निकल जाएगा तो आपको जो भी क्वेरीज है आप चैट में या नीचे कमेंट्स में आप पोस्ट करते रहेंगे मेरे लेक्चर होने के बाद आई एल बी रिप्लाइंग टू योर चैट्स और कमेंट्स ठीक है ना बात तो आज मैं बात करूंगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बेटा स्पेसिफिक गुड्स हमने पढ़ा था जो भी गुड्स कॉन्ट्रैक्ट से पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं उस गुड्स को हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स ठीक है ना बात एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अगर एक गोडाउन में गया और वहां पे एक ग्रोसरी का गोडाउन है राइस रखा हुआ है बहुत सारे राइस के बैग रखे हुए हैं दो हजार बैग रखे हुए हैं दो हजार बैग के सारे सैंपल मैंने चेक किए उसमें से एक बैग मुझे बहुत पसंद आया मैंने बोला यही बैग मुझे चाहिए और अब बिल बनाया कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो गुड्स पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं वो हो गया बेटा स्पेसिफिक गुड्स अब वो गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी वो गुड्स का ओनरशिप बायर को कब मिलेगा टाइमिंग मैटर करेगा देर इज अ लॉट ऑफ रीजन क्योंकि ओनरशिप रिलेटेड बहुत सारे राइट होते हैं रिस्क किसका रहेगा ओनर का गुड्स पे राइट किसका रहेगा ओनर का तो बहुत सारी चीजें तो ओनरशिप बायर को कब मिली है ये जानना बहुत जरूरी है ठीक है ना बात जैसे एग्जांपल है कि आपने कोई <laughs> ये एग्जांपल पे आपने पार्ले जी खरीदा अब ये ये सारे जो है केस लॉस या ये जो पूरा प्रोविजन है वो रिटेल कस्टमर पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि रिटेल कस्टमर बहुत अलग पैरामेंट हम बात करें बड़े कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जैसे एग्जाम्पल है कि मैंने आईफोन खरीदा दस लाख पीस आईफोन मैंने इंपोर्ट कराया अब ना सेलर के पास पहुंचा ना बायर के पास पहुंचा मैंने जाकर हर एक आईफोन सिलेक्ट करके रखा था अब शिप डूब गया तो नुकसान कौन भरेगा या बेसिकली ओनरशिप किसका था बायर का था या सेलर का था ये हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको समझना है सबसे पहली बात रिस्क जो है वो अलग टॉपिक है अब हम बात कर रहे हैं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा उसके तीन पैरामीटर मैंने बनाए हैं जैसे आपको सामने दिख रहा है ठीक है वो अभी रीड नहीं सेकंड वाला आप रीड करोगे सेल ऑफ गुड्स स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या स्पेसिफिक गुड्स का सेल हो रहा है बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है डिलीवरेबल स्टेट मीन्स बेसिकली दैट स्टेट वेर द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी डिलीवरेबल स्टेट मीन्स दैट स्टेट वेर द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी सब मतलब एग्जाम्पल है मैं गया शॉपकीपर के पास होलसेलर के पास मैंने बासमती राइस का सैंपल सिलेक्ट किया मैंने बोला ये पूरे 200 बैग मुझे खरीदने स्पेसिफिक गुड्स बट ये 200 बैग मुझे एक एक के जी पैकिंग करके चाहिए मैं आपको पैकेज दूंगा मेरे ब्रांड इमेज में आप पूरा ब्रांडिंग में आप पैक करके दोगे तो गुड्स है गुड्स सिलेक्ट भी हो गए बट डिलीवरेबल स्टेट है या नहीं है नहीं है गुड्स आर नॉट रेडी फॉर डिलीवरी समझो मेरी बात और एक एग्जाम्पल है मैंने जाकर एक गिफ्ट पसंद किया मेरे नेफ्यू के लिए अब वो गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया बट उसका मुझे उसमें और मॉडिफिकेशन कराना था उसका थोड़ा पेंट कलर निकल गया एक सब आइडल हो सकता है उसका थोड़ा सा फिनिशिंग करना बाकी था मैंने उसको बोला थोड़ा ये चेंजेस कर दे मैं शाम तक लेके जाऊंगा तो मैंने गुड्स को सिलेक्ट किया स्पेसिफिक गुड्स बट वो गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी और नॉट रेडी फॉर डिलीवरी नॉट रेडी फॉर डिलीवरी ये हो गया सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट आज का टॉपिक पूरा टेक्निकल है आपको ध्यान से सुनना है तो बच्चे सब छोड़ देते हैं तो मैं ये बोल रहा हूं राइस राइस है राइस सिलेक्ट किया बट पैकिंग करके चाहिए टॉय या गिफ्ट पर थोड़ा सा कलरिंग पेंटिंग उसमें बाकी वो फिनिशिंग करके चाहिए करेक्ट है बात या कुछ भी हो सकता है जैसे एग्जाम्पल है कि बीच में मेरे एक फ्रेंड का फंक्शन था तो उसने अलग अलग बिस्किट्स पैक करके हमें गिफ्ट किया था रिटर्न गिफ्ट तो उसने स्वीट शॉप से बिस्किट्स खरीदे पर बोला कि ये मुझे गिफ्ट रैपिंग करके चाहिए तो गिफ्ट रैपिंग करना बाकी है तो डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है नहीं है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है समझ आया मेरी बात तो ये गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी जब भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में डाला जाएगा और बायर को नोटिस दिया जाएगा जब भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में डाला जाएगा और बायर को नोटिस दिया जाएगा जब भी राइस पैक होके रेडी हो जाए और मुझे फोन आ जाए कि सर आपका कंसाइनमेंट रेडी है लेके जाओ जब भी वो गिफ्ट फिनिशिंग कलरिंग करके रेडी और मुझे फोन आ जाए सर आपका गिफ्ट रेडी है लेके जाओ 
जब भी मेरे फ्रेंड के गिफ्ट बिस्किट्स वो पूरा गिफ्ट रैपिंग हो जाए और फोन आ जाए रेडी है तब जाकर ओनरशिप ट्रांसफर होगा तब जाकर ओनरशिप ट्रांसफर होगा ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स आर पुट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड नोटिस इज गिवन टू बायर समझ आया मेरी बात समझे देखो ध्यान से रीड करो पहले सेकेंड पार्ट पे हम पहले सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स not in deliverable state goods are not ready for delivery ownership is transferred when the goods are put in delivery and notice is given to buyer similarly dekho third part sale of specific goods in deliverable state but price is to be ascertained sale of specific goods in deliverable state but price is to be ascertained so matlab kya एग्जाम्पल है मैं रामलाल के गोडाउन पे गया रामलाल के गोडाउन में एक हजार बैग बासमती राइस रखा है मैंने रामलाल को प्राइस पूछा बोले सर एट्टी रुपीज के जी लगाऊंगा मैंने बासमती राइस का सैंपल देखा मैंने बोला ये जितने हजार बैग है ये सब के सब पूरा गोडाउन दे दो मुझे तो रामलाल बोले सर मजाक कर मैंने नहीं सच्ची है पूरा गोडाउन राइस पसंद आया मुझे रेड भी सही है डन कर दो रामलाल बोला ठीक है सर मतलब कितना पैसा हो गया बोले नहीं सर पहले कितनी क्वान्टिटी के है वो देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कितना है कि एट टन है दस टन है बीस टन है देखना पड़ेगा तो बोला ठीक है कल तक बता दो तो गुड्स डिलीवरी के लिए रेडी है बट पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं पता पर केजी पता है बट पूरा के भाई दस लाख हो रहा है या पचास लाख वो भी तो मैटर करेगा एक केजी का क्या मतलब है दस लाख हो रहा है पचास लाख हो रहा है वो नहीं पता है तो वो गुड्स की देखो वन ऑफ दी एसेंशियल एलिमेंट इज प्राइस हमने पढ़ा था पिछले वीडियो आप देखोगे तो आपको समझेगा कि प्राइस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो प्राइस तो मिसिंग है तो ओनरशिप का ट्रांसफर होगा ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन प्राइस इज असर्टन एंड नोटिस इज गिवन टू बायर मतलब रामलाल जब वो पूरे राइस को वे करेगा उसका वजन लिखेगा मल्टीप्लाई करेगा बोलेगा सर बारह लाख रुपए राइस के हुए और बायर को इन्फॉर्म करेगा कि सर देखो बारह लाख का बिल बन रहा है फाइनल कर दू हाँ मतलब कर दो ओनरशिप इज ट्रांसफर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन द प्राइस इज असर्टन प्राइस कैसे असर्टन किया बाय वेइंग वेइंग द गुड्स वे करके हमने चेक करके एंड इन्फॉर्म टू दी बायर बायर को बता दिया कि बारह लाख का माल हो रहा है डन कर दे हा बोला आप बाजू में रख दो समझे मेरी बात तो ये सेकेंड पार्ट है सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस इज नॉट असर्टन रीड करो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड वेन द प्राइस इज असर्टन एंड नोटिस इज गिवन टू बायर प्राइस इज असर्टन एंड नोटिस इज गिवन टू बायर तो ये हो गया आपका दो पार्ट आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड थर्ड एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप रीड करो फिर मैं फर्स्ट पे आऊंगा स्टार्ट रीडिंग ओके, आई होप आपने रीड किया फर्स्ट पार्ट अनकंडीशनल सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड कोई भी कंडीशन डिलीवरी भी रेडी है प्राइस भी पता है ठीक है ना बात गुड सेलेक्ट भी हो गए हैं बायर सेलर भी है ऑफर है एक्सेप्ट सब है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा खत्म व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बेड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाई इंटेंशन ऑफ पार्टी इंटेंशन जैसे एग्जाम्पल है मेरी कार है कार मेरा कजन है बोला तेरी कार खरीदनी मैं लोग ओके कितने में खरीदनी बोले चार लाख ओके प्राइस पता है करेक्ट है अब वो प्राइस 
कंसिडरेशन कैन बी पास प्रेजेंट फ्यूचर वाले बात है वो पैसा बोला अभी नहीं बाद में दूंगा ओके मतलब ठीक है आज से तो इसका मालिक आज से तो इसका मालिक है बोले नहीं 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 बोले नहीं तो आज से मालिक है बोले ठीक है चार दिन के बाद कार लेके जाता हूं पोजेशन नहीं गया अभी तक बट ओनरशिप गया इंटेंशन ऑफ पार्टी जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया ओनरशिप इज ट्रांसफर तो ये पूरा टॉपिक था आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स तीन पार्ट है बेटा देर इज नो कंडीशन पेंडिंग गुड्स आर नॉट रेडी फॉर डिलीवरी प्राइस इज नॉट असर्टन जब गुड्स आर नॉट रेडी फॉर डिलीवरी ओनरशिप कब जाएगा जब गुड्स आर पुट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस इज नॉट असर्टन ओनरशिप कब जाएगा वेन द प्राइस इज असर्टन एंड फर्स्ट केस वेन द गुड्स देर इज अनकंडीशनल सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिक गुड्स मेरी बात समझना कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अब मैं आ रहा हूं रिस्क फॉलोस ओनरशिप द जनरल रूल इज रिस्क फॉलोस ओनरशिप जो ओनर है नुकसान उसका जो ओनर नहीं है नुकसान उसका नहीं है सो मतलब जैसे एग्जाम्पल है <laughs> एग्जाम बहुत सारे आ सकते हैं मैंने कार बेची मेरा कजन को कार बेच दी उसने पैसे दे दिए बट बोला मैं कार पांच दिन के बाद लेके जाऊंगा बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई मेरे पार्किंग में कार रखी है उसकी जो मैंने उसको बेची है पैसे आ गए ओनरशिप जा चुकी है अब बाढ़ आ गई पूरा कार पानी में बह गया तो मेरा कोई बैड लक नहीं उसका बैड लक वो ओनर है भले मेरे पार्किंग में था इट डजेंट मैटर मेरे पोजेशन में था इट डजेंट मैटर बट माय पॉइंट इज रिस्क फॉलोस ओनरशिप मेरा कजन ओनर है तो नुकसान उसका अब वो आया मेरे पास मयूर वो तो कार डूब गई मेरा पैसा रिटर्न कर बोला मैं क्या करूं वो तो बाढ़ आ गई बोले वो बोला मैं भी क्या करूं बोला नहीं डील हो चुकी थी डील डन हो चुकी थी तो उसका मालिक था अब वो तेरा नुकसान है रिस्क फॉलोस ओनरशिप तो एक बात याद रखना सेल सेल में ओनरशिप बायर के पास है तो नुकसान कौन भरेगा बायर सेलर के पास पोजीशन हो या ना हो डजेंट मैटर पोजीशन किसके पास भी रहने दो पोजीशन मैटर करता नहीं है ठीक है ना बात तो दिमाग में रखो देखो वो मत बोलो कि जैसे सर मैंने अपने कजन से ब्लेजर लिया पहनने को ब्लेजर खराब हो गया अब मुझे उसको ठीक करके देना पड़ा रही है सब सोशल प्रेशर में हम करते हैं एक दूसरे की इज्जत के लिए करते हैं बट लीगली कमर्शियली अगर मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियली नॉट इन सोशली लीगली कमर्शियली अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक तरीके से रिस्क फॉलोस ओनरशिप तो सेल के अंदर सेल के अंदर मुझे बताओ किसके पास ओनरशिप है सेल के अंदर ओनरशिप बायर के पास है तो नुकसान किसका बायर एग्रीमेंट टू सेल मतलब जो ओनरशिप जाने वाला था उसकी ओनरशिप किसके पास है सेलर तो नुकसान किसका सेलर नुकसान किसका सेलर सो गिव एग्जाम्पल ध्यान से सुनोगे समझेगा यू हैव टू बी कनेक्टेड आप कनेक्टेड हो यस yes. पोस्ट करो आप ठीक है ना बात सेल समझना <laughs> मैंने मेरी कार मेरे कजन को ट्रायल के दी थी वो अपने घर ले गया ट्रायल के लिए बोले मैं चार दिन ट्रायल करके बताता हूँ मतलब ओके डन और बोले पांचवें दिन पर अपन डील फाइनल कर लेंगे मतलब आज मैंने वादा किया कि पांचवें दिन पर मैं ओनरशिप दूंगा एग्रीमेंट टू सेल आज वादा किया कि पांच दिन बाद ओनरशिप दूंगा एग्रीमेंट टू सेल राइट बट उस चार दिन में बाढ़ आ गई मेरे कजन के सोसाइटी में कार बह गई डील पूरी नहीं हुई थी मैंने सिर्फ वादा किया था अब मुझे बताओ कजन बोलेगा भाई ये तो तेरा नुकसान अब तो तो डील हुई नहीं थी भले कार उसके पास थी पोजेशन उसके पास था इट डजेंट मैटर नुकसान सेलर को देना पड़ेगा एग्रीमेंट टू सेल कौन सा एग्रीमेंट टू सेल तो सेल के अंदर नुकसान बायर का और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर नुकसान सेलर का बट इसके कुछ एक्सेप्शन है इसके कुछ बड़ा एक्सेप्शन है मतलब क्या सर एक्सेप्शन मतलब ऑपोजिट व्हाट इज द जनरल रूल रिस्क फॉलोस ओनरशिप हस्बैंड वाइफ ब्रदर्स जहां जहां ओनरशिप वहां वहां रिस्क जहां जहां ओनरशिप वहां वहां रिस्क बट इसके कुछ एक्सेप्शन है मतलब रिस्क डज नॉट फॉलो ओनरशिप ओनरशिप और रिस्क रिस्क ओनरशिप के साथ नहीं है सर मतलब एग्जाम्पल मेरे शॉप पर एक कस्टमर आया उसने दो लाख का माल खरीदा और बोला कि सर देखो 
मेरे को माल लेके जाने के लिए छह दिन लगेंगे छह दिन का समय चाहिए टाइम चाहिए बोला ओके तो छह दिन के बाद मैं माल लेकर जाऊंगा मेरा ट्रक अभी तक पहुंचा नहीं बट छह दिन तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे गोडाउन में संभाल के रखो आप उसके लिए जिम्मेदार हो सोचो वापस बोल रहा हूं मैं वापस बोल रहा हूं सबो एग्जाम्पल है मेरा शॉप है एक चेंज कर रहा हूं एग्जाम्पल थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं बायर है उसने एक दस बॉक्स माल खरीदा ठीक है ना दस हजार रुपए का दस बॉक्स मेरे शॉप के बाहर रखा है बोले सर मैं आता हूं मैं गाड़ी लेकर आता हूं तब तक वो दस बॉक्स किसने चोरी कर ली शॉप के बाहर के यहाँ वरेंडा से चोरी कर ली मेरा भी कुछ चोरी हो गया माल अब वो आया तो मेरा भी कुछ दो तीन बॉक्स चोरी हो गया जो बाहर रखा था और उसका भी दस बॉक्स चोरी हो गया बोला भाई मेरा पैसा रिफंड करो बोल रहा है तो मैं क्यों करूं बोला नहीं चोरी हो गई तो मैं क्या करूं मैंने ऑलरेडी माल बेच चुका था तूने रखा है वहां पे बोला नहीं तुम्हारे शॉप से चोरी मतलब मैंने थोड़ी ना करवाई तो यहां पर जो बायर जिसने दस बॉक्स खरीदा था उसका नुकसान है यहां पर जो बायर ने दस बॉक्स खरीदा था ये उसका नुकसान है समझो मेरी बात तो यहां पर ओनरशिप जा चुका है सेल के केस में बायर बट अगर वो बायर बोला देखो सर ये जो माल है मैं आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ के जा रहा हूं आप इसका ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तीन दिन के बाद आकर ट्रक में लेके जाऊंगा मैंने बोला ओके नो वरीज तीन दिन तक मेरी जिम्मेदारी तो अब मुझे बताओ ओनरशिप किसके पास है बायर और रिस्क किसने लेके रखा है सेलर ओनरशिप बायर ले गया बट रिस्क सेलर ने अपने पास रखा है दिस इज रिस्क डज नॉट फॉलो ओनरशिप ऐसा होता ना कि तुम्हारे कस्टडी में रख के जा रहे दस दिन संभालना तुम तुम्हारी जिम्मेदारी है तो यहां पर बाय एग्रीमेंट बाय एग्रीमेंट बायर सेलर ने डिसाइड किया कि ओनरशिप बायर के पास रहेगा और रिस्क सेलर के पास रहेगा ओनरशिप बायर के पास रहेगा और रिस्क सेलर के पास रहेगा चलो और एक एग्जांपल देता हूं और एक एग्जांपल देता हूं बेलमेंट का एग्जांपल देता हूं हम लोग ने क्या ड्रामा स्किट्स के लिए कपड़े खरीदते अलग अलग राजा महाराजा गॉडेस गॉड अलग अलग तो कपड़े रेंट पे लेते हैं तो जिससे रेंट पे लिया वो ओनर है हम हमारे पास एक पोजेशन है बट वो रेंट वाला बोलता है देखो सर कपड़े में कोई भी डैमेज आया तो तुम्हें नुकसान देना पड़ेगा ओनर वो है जिसने रेंट पे दिया बट नुकसान अपने को देना है मतलब ओके सर नो वरीज अगर कोई भी डैमेज आया तो हम इतना इतना आपको डैमेज देंगे कोई भी नुकसान हुआ तो हम आपको भरपाई करेंगे तो यहां पर जो रेंट पे दे रहा है बेलर एक्चुअल में वो ओनर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली है बेली नुकसान किस पे डाला है बेली तो रिस्क डज नॉट फॉलो ओनरशिप एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन है एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी पहला एक्सेप्शन है एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट बाय एग्रीमेंट हमने ओनरशिप और रिस्क को अलग कर दिया और दूसरा एक्सेप्शन है कस्टम्स व्हाट डू मीन बाय कस्टम्स जो कई सालों से प्रैक्टिस है जो हम कई सालों से प्रीच करते आ रहे जो कई सालों से फॉलो करते आ रहे ठीक है ना बात जैसे एग्जाम्पल है ग्रोसरी बिजनेस में होलसेलर जब माल भेजता है ग्रोसरी का माल भेजता है भले होलसेलर उसका ओनर है बट रिस्क बायर पर रखता है वो कई सालों से प्रैक्टिस है कई सालों से रिचुअल है हायर परचेस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हायर जो परचेसर है ठीक है ना बात भले वो ओनर नहीं है बट कस्टम्स के तहत वो खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो कस्टम मतलब जो प्रैक्टिस उस मार्केट में लोकेलिटी में कई सालों से प्रैक्टिस किया गया तो बाय कस्टम दे कैन सेपरेट रिस्क एंड ओनरशिप क्लियर हो गया तो हमने दो टॉपिक पढ़ा पहला टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स दूसरा टॉपिक है रिस्क फॉलोस ओनरशिप उसका एक्सेप्शन अब मैं आ रहा हूं जो लास्ट पार्ट में लूंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट फिर हम नए टॉपिक पे आएंगे तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अनपेड सेलर हम कौन से टॉपिक पर है अनपेड सेलर द सेलर मनी इज ड्यू एंड इज आउटस्टैंडिंग जिसका पैसा बाकी है उसका क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है पैसा नहीं आया है क्रेडिट पीरियड नहीं दिया था तो भी पैसा नहीं आया है या चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया था डिसऑनर हो गया अब जाकर वो बन गया अनपेड सेलर सुपरमैन दर्द दुख दर्द के साथ अरे देखो मेरी बात समझना बच्चा कि सेलिंग क्रेडिट पे करना बहुत इजी है 
कैश पे करना बहुत मुश्किल है अगर मैं मेरे शॉप के बाहर या आप आपके बिजनेस के बाहर बोर्ड लगा दो कि सबको उधारी मिलेगी आपके शॉप के बाहर इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी आप लूट जाओगे सेलिंग करना अलग चीज है सेल करके रिकवरी करना एक बड़ी बात होती है तो ये जो सेलर है इसका दर्द है कि इसने सेल तो कर दिया बट रिकवरी नहीं हो रही है तो इसको एक स्पेशल टाइटल दे दिया लॉन है अनपेड सेलर क्या बोला है अनपेड सेलर समझ में आ रहा है मेरी बात लॉ इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है आज इनका पैसा रिकवर नहीं होगा तो ये बिजनेस कैसे कर पाएंगे आज ये कैसे ग्रो कर पाएंगे बाहर तो इसको लूटता जाएगा तो इनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है सेलर्स को भी कुछ एक स्पेशल राइट्स और पावर मिलना बहुत जरूरी है उस सेलर को हम बोलेंगे अनपेड सेलर अनपेड सेलर अब एक बात समझना बेटा देखो मैंने अगर गोल्ड खरीदा क्रेडिट पे गोल्ड तीन लाख रुपए का गोल्ड खरीदा मेरा फ्रेंड का शॉप था उसने मुझे तीन लाख रुपए गोल्ड दे दिया एग्जाम्पल है और मैंने उसको बोला भाई दो महीने का टाइम दो महीने बाद मेरा मैं पैसे नहीं दे पाया तो मेरा फ्रेंड मेरे घर आकर मेरे घर का सामान उठा के नहीं लेके जा सकता है कि भाई गोल्ड गोल्ड नहीं उठा के लेके जा सकता है कि भाई निकालो तोड़ो दरवाजा ऐसा लॉ ने कहीं सिखाया नहीं कि किसके भी घर में घुसो वो तो टॉट माना जाएगा ठीक है वो किसके भी घर में घुसो अरे आपका पैसा बाकी है मानते हैं बट इसको भी एक तरीका होता है पैसे रिकवर करने का देर इज सम पीसफुल मैनर देर इज सम लीगल मैनर लॉ ने कहीं भी नहीं लिखा है कि किसके भी घर में घुसो उनको धमकी दो उनका फर्नीचर उठा के लेकर आ जाओ ये मूवी तक दिखाते हैं ये सब पावर नहीं दिया अनपेड सेलर को समझो मेरी बात तो एक बात समझना अगर गुड्स बायर के कस्टडी में है अगर गुड्स बायर के कस्टडी में है बायर के पास है बायर के एजेंट के पास है तो आपका गुड्स पे अधिकार चला गया सेलर का अधिकार चला गया उसके पास एक ही रास्ता है कोर्ट जा प्राइस के लिए लड़ कोर्ट जा डैमेज के लिए लड़ कोर्ट जा पेमेंट लेट है उसके इंटरेस्ट के लिए लड़ गुड्स पर कोई नहीं राइट कि किसके भी घर में घुसो उनके घर से गुड्स उठा के लेकर आ जाओ कहीं नहीं सिखाया है ओनली इन मूवीज इट इज पॉसिबल समझो मेरी बात तो ये देखो जब भी गुड्स किसके पास है बायर के पास है बायर 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 के पास है और बायर ने पैसे नहीं दिए है तो सेलर के पास राइट है सूट फॉर प्राइस सूट फॉर डैमेज सूट फॉर इंटरेस्ट बट अगर गुड्स अगर गुड्स कहीं रास्ते में है या गुड्स कहीं तो सेलर के पास ही रखा है तो राइट अगेंस्ट गुड्स आ सकता है अगर गुड्स बायर के पास है तो राइट अगेंस्ट पर्सन बट अगर गुड्स सेलर के पास ही पड़ा है सेलर के पास ही पड़ा है या रास्ते में है तो राइट अगेंस्ट गुड्स गुड्स पर अब उसका कोई राइट है अब वो गुड्स को रोक सकता है अब वो गुड्स अपने कस्टडी में रख सकते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक बायर आया उसने बोला कि मुझे सो बॉक्स पार्लेजी चाहिए हंड्रेड बॉक्स ऑफ पार्लेजी बोला ओके दे दूंगा बोले एक काम करो सो बॉक्स जो पार्ले है वो कितने में लगाओगे मैं फाइव हंड्रेड रुपीज लगाऊंगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हो गए तुम्हारा सपोज एग्जाम्पल कैलकुलेशन देगा सॉरी फाइव हंड्रेड इंटू टेन फाइव थाउजेंड जो भी होगा फिफ्टी थाउजेंड हंड्रेड बॉक्स का बोले ठीक है एक काम करता हूँ मैं शाम को पैसे भिजा देता हूँ बेचता हूँ और कल आके पार्ले जी लेके जाता हूँ शाम को पैसे बेचता हूँ और कल आकर पार्ले जी लेके जाता हूँ मतलब कोई बात नहीं बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए हंड्रेड बॉक्स बाजू में रख देता हूँ मैं शाम को पैसे नहीं आए बट कल उनका टेम्पो आके खड़ा हो गया माल दो शाम को पैसे नहीं आए बट अगले दिन उसने अपने आदमी को भेज दिया कि वो सो बॉक्स पार ले दो मैंने फोन लगाया अरे भाई तू पैसे भेजने वाला था अरे नहीं नहीं वो अरेंज नहीं हो पाया थोड़ा अर्जेंट है वो सो बॉक्स दे दो ना मैंने बोला यार ये तो गलत है शा, शाम को पैसे भेजने वाला था और कल आकर माल ले गया था कल आ गया और माल मांग रहा है यार बोला यार नहीं पॉसिबल है बोले माल तो देना पड़ेगा पैसे कहा जाएंगे बोला रुक मैं अनपेड से रहा जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक माल नहीं दूंगा मैं गुड्स मेरे कस्टडी में रिटेन करूंगा मैं दैट इज राइट ऑफ लीन दैट इज राइट ऑफ लीन लीन अपने पास कस्टडी में रखना जब तक पैसे मिलेंगे नहीं राइट ऑफ लीन तो मैं बोला खामोश मैं हूं अनपेड सेलर अब ये गुड्स कोई हाथ नहीं लगाएगा ये मेरे गुणों में रहेगा जब तक पैसे नहीं आएंगे मैं माल दूंगा नहीं राइट ऑफ लीन क्या बोलेंगे इसको राइट ऑफ लीन तो ये हो गया पहला राइट राइट ऑफ लीन बट सोचो मैंने एक ट्रक में माल लोड कर दिया 
मैंने एक प्राइवेट ट्रक वाला बुलाया माल लोड कर दिया मैं पूना में हूं वो बायर दिल्ली में है और ट्रक राजस्थान तक पहुंच गया और अब यहां पर समझना कि मेरे को बायर की इंसॉल्वेंसी की खबर आई इंसॉल्वेंसी की खबर आई बर्बाद हो गया बैंक हो गया कोर्ट ने उसको बर्बाद डिक्लेयर कर दिया करोड़ों का माल जा रहा है अब मैं सोचो मेरी बात उस केस में मैं जाकर एक्सट्रीम केस एक्सट्रीम केस में जाकर ट्रक को रोक सकता हूं और माल अपने कस्टडी में ले सकता हूं दैट इज कॉल्ड एस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दैट इज कॉल्ड एस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये कब एक्सरसाइज होगा जब बायर की इंसॉल्वेंसी आ जाए और रास्ते में माल है तो तब आप जाकर माल को वापस ले सकते हो उसको बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट को बोलता टू रीगेन द पोजेशन रीगेन द पोजेशन और लीन को बोलते हैं टू रिटेन द पोजेशन अपने पास ही गुड्स है अपने पास ही रखना लीन रिटेन रास्ते में गुड्स है अपने कस्टडी में लेना रीगेन स्टॉपेज इन ट्रांजिट बट और एक बात समझना बेटा सपोज एग्जाम्पल है मैंने यहां से माल डिस्पैच किया पूना से दिल्ली में <laughs> एक तारीख को डिस्पैच किया ट्रक पहुंचेगा दस तारीख को बायर ने वादा किया था चार तारीख को पैसा देगा चार तारीख को उसने पैसा नहीं दिया चार तारीख को उसने पैसा नहीं दिया तो मेरी बात समझना अब मैं पुणा से भाग रहा हूं वो दिल्ली से आ रहा है रास्ते में हरा पीटी हो रही है ऐसा नहीं है सब मूवीज में तो अगर अगर सॉल्वेंट है बायर से फिर भी पैसा नहीं दे रहा है सॉल्वेंट है और पैसा नहीं दे रहा है तो समझना मेरी बात एक तरीके से समझना कि यहां पर मैं जाकर गुड्स को रोक नहीं सकता हूं गुड्स पे मेरा अधिकार चला गया है सिर्फ एक्सट्रीम केस ऑफ इंसॉल्वेंसी में जाकर मैं गुड्स को रोककर अपने कस्टडी में ले सकता हूं दैट इज अ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोलता है सिर्फ इंसॉल्वेंसी में सिर्फ ओनली इन इंसॉल्वेंसी यू कैन स्टॉप द गुड्स बायर सॉल्वेंट है पैसा नहीं दे रहा है तुम जाके रोक नहीं सकते बायर इंसॉल्वेंट है अब जाके रोक सकते हो नहीं तो ऐसा बहुत फाइट होंगे यहां से दिल्ली से भागेगा पुणा से भागेगा चार गाड़ी टर्न विलीस वेगी सब करेंगे ट्रक पे मारा मारी होगी माल ले आ जाएगा नहीं चलेगा ऐसा सिर्फ एक्सट्रीम केस ऑफ इंसॉल्वेंसी में माल को रोकना दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या बोलेंगे बेटा स्टॉपेज इन ट्रांजिट अब देखो गुड्स को अपने पास ही रखना लीन रास्ते में से रोक अपने पास लाना दैट इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट बराबर है अब ये गुड्स समझना सिंपल ये गुड्स मैं थोड़ी ना जब तक बायर तीन साल तक पैसे नहीं दिया दो साल तक पैसे नहीं दिया डेढ़ साल तो मैं अपने पास रखूंगा अरे बिजनेस ही है मैं उसको फोन करूंगा मेल भेजूंगा लास्ट टेन डेज पैसे आए ठीक नहीं तो मैं ये माल किसी और को बेच दूंगा मैं उसको नोटिस दूंगा कि देख भाई पैसे बाकी है दस दिन का और समय दे रहा हूं देखो अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है दस दिन का और समय दे रहा हूं पैसे भेज दो नहीं तो मैं माल किसी और को बेच दूंगा तो अब यहां पर मैंने नोटिस दिया उसका फिर भी पैसे नहीं आए तो 10 दिन के बाद मैं वो गुड्स किसी और को बेचूंगा दैट इज राइट ऑफ रीसेल दैट इज राइट ऑफ रीसेल उसको मैं थोड़ी ना अगरबत्ती लगाऊंगा मैं बेच दूंगा भाई किसी और को तो ये होता है राइट ऑफ लीन अपने पास रखना स्टॉपेज इन ट्रांजिट रास्ते में से लेकर रिगेन करना और किसी और को बेच देना राइट ऑफ रीसेल क्लियर हो गया और एक बात समझ रहा अगर ट्रांसपोर्टर मेरा ही था मेरा ही आदमी दिल्ली मान लेके जा रहा है तो मेरे ही कस्टडी में मेरा आदमी मतलब मेरा एजेंट मतलब मैं ही तो वो हो गया राइट ऑफ लीन बट अगर बायर का ट्रांसपोर्टर है बायर का ट्रक ड्राइवर है वो मान लेके जा रहा है तो कोई राइट नहीं बायर का ट्रांसपोर्टर मतलब बायर का एजेंट मतलब बायर का ही पोजिशन है तो यहां पर कोई राइट नहीं अगर मेरा ट्रांसपोर्टर है मेरा ट्रांसपोर्टर है तो मेरी बात समझना मेरा ट्रांसपोर्टर मतलब मैं ही तो मैं मेरे कस्टडी मेरे गोडाउन में हो या मेरे ट्रक में हो तो दैट इज राइट ऑफ लीन बायर का ट्रांसपोर्टर है बायर का ड्राइवर आया माल लेकर गया रास्ते में है भले वो रास्ते में है बट वो बायर का आदमी है मतलब किसके कस्टडी में है बायर के तो नो राइट बट अगर ना बायर ना सेलर रेलवे उसमें मैं, मैं ओनर थोड़ी ना हूं बायर थोड़ी ना उन्हें शिप्स ये हो गया इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर उस केस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट आएगा ओनली इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर समझ आया मेरी बात तो ये देखो अनपेड सेलर मींस क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड मनी नॉट रिसीव 
क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड मनी नॉट रिसीव बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक हैज बिन डिसऑनर्ड अनपेड सेलर अनपेड सेलर का गुड्स पे अधिकार है और बायर पे अधिकार है पर्सनली गुड्स कब जब उसके कस्टडी में या इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के पास है और इंसॉल्वेंसी हो गई अगर बायर के पास ही है तो कोई राइट नहीं बट बायर के अगेंस्ट सूट फॉर प्राइस सूट फॉर डैमेज एंड सूट फॉर इंटरेस्ट आएगा एनीवेज ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैंने ओवरव्यू में बात की है इसमें बहुत टेक्निकल बात हो सकती है यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स डोंट वरी अबाउट इट आई रिप्लाई ठीक है एंड विल बी स्टार्टिंग सून विद नेक्स्ट टॉपिक कीप लर्निंग ठीक है सब्सक्राइब कमेंट लाइक आज के लिए इतना ही थैंक्स अलॉट बाय टेक केयर